ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഗന്ധനിയല്ലെ എല്ലാവർക്കും മിയാസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു ഉച്ചയൂണിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കേരളക്കാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോറും കറികളൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഒരു ചോറും ഒരു ചാറുകറി ഒരു ഉപ്പേരി ഒരു ചമ്മന്തി ഒരു മോരുകറി അല്ലെങ്കിൽ പപ്പടം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഉണ്ടായാൽ മതി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മീൻകറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ചക്ക കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉപ്പേരിയും പപ്പടം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചമ്മന്തി മോരി കാച്ചിയത് പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പ് അച്ചാറാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ പപ്പടം കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോറാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയറും ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നോക്കിയാലോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കലത്തിൽ മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റൗമ്മ വെച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈസ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന അരി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മൺചട്ടി ഞാൻ സ്റ്റൗമ്മ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അത് തീ ഓണാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് മൺചട്ടിയിൽ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഒരു മുഴുവൻ തേങ്ങയായിരുന്നു കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിരട്ട മാറ്റിയതിന് ശേഷം കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ പൾസ് ബട്ടണിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പ്ര ആക്കി കൊടുത്തേ പോലെ നന്നായി നമ്മൾ തേങ്ങ ചെറുകിയ പോലെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കാൽമുറി തേങ്ങ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തേങ്ങ ഇന്ന് ഞാൻ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച മീൻകറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കൊരു കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ചോന്നുള്ളി കട്ട് ചെയ്തതും ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഇട അല്ലിയാണ് കേട്ടോ വലിയ അല്ലിയാണ് പിന്നെ ഒരു എട്ട് പച്ചമുളക് അതുപോലെ വറ്റൽമുളക് ഒരു ആറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇത് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇതൊന്നും വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയും കൂടി മുഴുവൻ മല്ലിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം എവിടെയെങ്കിലും വിളകും മല്ലിയൊക്കെ മുഴുവനായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി കറലി യൂസും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാം ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ പച്ച ചക്ക ഇല്ലേ നമ്മൾ നാട്ടിൽ മൂത്ത് ചക്ക കിട്ടുമ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പച്ച ചക്ക കിട്ടുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം വെയിലത്തിട്ടിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിപ്പോൾ എന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കും അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല സോഫ്റ്റായി വരും അതിന് ശേഷമാണ് ഞാനത് ഉപ്പേരി വെക്കാൻ ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ വേറെയാണ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതായത് പോലെ ഒന്ന് നടു കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞി പീസായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനോടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ നല്ല സ്ലൈസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് മമ്മി ഉണക്കി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം അതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ചക്ക വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറ
പെരിയനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിനെ കാട്ടും കരി കൂടുതൽ തന്നെ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൺചട്ടിയുടെ അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഞാൻ തേങ്ങ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ തേങ്ങ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിയില് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പൾസ് ബട്ടറിന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റിലും സെക്കൻഡിലും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തേ അതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അവസാനം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറന്നു അപ്പൊ അത് കാരണം ചട്ടി ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചൂടായതിനു ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ളതില്ലേ ആ അരപ്പതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ മഞ്ഞളുടെ ഒരു കുത്ത് മഞ്ഞളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വറുത്തരച്ച് വെക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ആ പച്ചയ്ക്കുള്ള അരപ്പ് വരുമ്പോൾ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ലേ മഞ്ഞളുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ മൺചട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നത് അതായത് ഒന്ന് ചൂടായി മതി ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അരപ്പതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉണ്ട പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പത്തിൽ വലിയൊരു നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി എടുത്തുള്ളത് അതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുളകാണ് റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് അതൊരു രണ്ട് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നന്ന കുഞ്ഞു ടീസ്പൂൺ ആയ കാരണമാണ് അപ്പൊ വലിയ ടീസ്പൂണിലാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവുള്ളു അപ്പൊ അതും കൂടി ചേർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ മുളകും മല്ലി മഞ്ഞളൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം അപ്പൊ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള ചക്ക ഉപ്പേരി ഉള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലല്ലേ ഇപ്പൊ വെച്ചുകൊടുത്തിട്ടുള്ള അതുപോലെ ഇരുന്നോട്ടെ അപ്പൊ ഈ ചക്ക ഒന്ന് വെന്ത് വരും വേണം അതുപോലെ ഉപ്പും വിളക്കൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി ചക്കയിലേക്ക് പിടിക്കും വേണം അപ്പൊ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ട് അതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ട് അതിനൊക്കെ തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പുളി ഞാൻ തിളച്ച വെള്ളത്തിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം മാത്രം ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ പുളിവെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് തേങ്ങയും പുളിവെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പുളി പിടിക്കണം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തള വരട്ടെ അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ടൈമിൽ കാൽ ടീസ്പൂണേം കാട്ടും കുറച്ചും കൂടി പകുതിയും കൂടിയും കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചക്കുപ്പേരി ഇപ്പൊ നന്നായി വെന്ത് ചക്ക ഇപ്പൊ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ ഉണക്കിയെടുത്ത കാരണം തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചോറ് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം അതിന്റെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പാൻ സ്റ്റവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പാനിൽ ഒന്ന് ചൂടായതിനു ശേഷം പപ്പടം വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പപ്പടം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കാണ് കേട്ടോ നാലാക്കിയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓയിൽ ചൂടായോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞിയൊരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ടെടുക്കാം അപ്പൊ അത് പൊന്തി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓയിലൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അത് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ പപ്പടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പപ്പടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഇവിടുത്തെ പപ്പടമാണെങ്കിൽ ഞാൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും എനിക്ക് ഇതുപോലെ പോള വരാറില്ല അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് ഇപ്പൊ നാട്ടിലത്തെ ഒരു കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര കെട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കൊണ്ടുവരും കേട്ടോ നമ്മൾ
കറി ലീവ്സ് അതായത് രണ്ട് രണ്ട് കറി ലീവ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പപ്പടം വേണം ഇപ്പൊ ഒരു നാല് പപ്പടം അതായത് ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പപ്പടം മതി കൈകൊണ്ടില്ലേ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയതിന് ശേഷം വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുക എളുപ്പത്തിനാണ് ഒന്നര പപ്പടം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോന്നുള്ളിയും അതുപോലെ വറ്റമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം പുളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വറ്റൽമുളകും ചോ ചോന്നുള്ളിയും മുരി ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പൾസ് ബട്ടണിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തു ഞാൻ ഇവിടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി പപ്പട ചമ്മന്തി ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഞാനിവിടെ ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻകറിയുടെ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടില്ലേ ഓയിൽ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ തേങ്ങ വറുത്തരച്ചെടുത്ത് ആ ഓയിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തന്നെ ഈ മൺചട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ അതിലിരുന്ന് ബാക്കി വറ്റിക്കോളൂ അപ്പൊ ഒരു പാൻ ഉള്ളി കാച്ചാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ചോന്നുള്ളി ഒരു പത്ത് ചോന്നുള്ളി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഇട്ട് ഇട്ടെടുക്കാണ് അതുപോലെ രണ്ട് രണ്ട് കറിലീസും കൂടി ഇട്ടെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് ചോന്നുള്ളി അതുപോലെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കഷ്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ കാന്താരി മുളക് ഒരു അഞ്ച് പത്തെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് കറി ലീവ്സും കൂടി ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് പൾസ് ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മീൻകറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മീൻകറി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ആ മണമൊക്കെ ഇതിലേക്ക് പിടിക്കുള്ളു നന്നായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എന്റെ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ഓഫ് ഓൺ ആക്കി ഓഫ് ചെയ്ത് എടുക്കുക വേണ്ടോ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തെടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി ഒഴിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ലൂസ് ആക്കി എടുക്കാം ചോറുണ്ണാൻ പോകുന്നതിന്റെ അരമണിക്കൂർ മുന്നായിട്ട് ഞാൻ ചോറൊന്ന് തിളപ്പിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തള വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉച്ചയൂണ് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അര ടു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മതിയിട്ട് മുക്കാൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല അപ്പക്ക് നമ്മുടെ ഈ കറികളൊക്കെ റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത ദിവസം പുതിയ വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്